la vacuna contra las enfermedades hemorrágicas del ganado ovino y bovino va a estar lista para después del verano. Es uno de los anuncios que ha hecho el ministro de Sanidad en Toledo esta mañana durante la presentación de las medidas para mejorar la situación del sector ganadero. Para erradicar estas enfermedades, el gobierno regional ha avanzado que va a haber ayudas dirigidas a los ganaderos sobre esta materia antes de finalizar este mes. El incremento de los precios, la reducción de cosecha y la crisis sanitaria del ganado vino y bovino han evidenciado la fragilidad del sector primario. Así lo ha descrito el ministro de Agricultura, quien ha presentado un paquete de medidas para hacer frente a la delicada situación del campo y del ganado. Entre ellas está el saneamiento de las explotaciones para un mejor control sanitario y también la implantación de la figura del veterinario de explotación. Esta última, a pesar de no ser obligatoria, permitirá clasificar estos espacios de bajo riesgo, lo que va a facilitar la vigilancia sanitaria de los ganados, dice, ante la posible presencia de las enfermedades hemorrágicas y de tuberculosis durante los próximos meses. Es posible que veamos casos este año en zonas donde el año pasado no estuvo presente. Y esa es una de las conclusiones epidemiológicas que tenemos. Y en este caso, eso sí que es verdad, administraciones, ganaderos y veterinarios clínicos estaremos todos mejor preparados para hacer frente a esta situación. La situación nos hace pensar que la alta inmunidad de los animales afectados hace que este año puede ocurrir que sea menos grave y extensa que el año pasado. Pero no a mucho tardar. De acuerdo con el contacto que mantenemos con los laboratorios que están trabajando sobre la materia, al finalizar el verano, después del verano, podremos disponer de la vacuna de la enfermedad hemorragia. Para los afectados por las enfermedades ovinas y caprinas también se van a destinar ayudas desde la Administración Nacional y Regional. Esta última tiene previsto publicarlas en unos días. Antes de que acabe el mes de mayo pondremos a disposición también de los ganaderos de la región que han padecido esas enfermedades pues una línea de ayudas que intenten afrontar al menos los costes que han tenido también en el mantenimiento, en la erradicación, en el control de, la, de esa enfermedad tan perjudicial para, para el sector. Desde el Ministerio de Agricultura, para ello se van a destinar 15 millones de euros para paliar los gastos de los ganaderos, aunque esta partida podría llegar hasta los 30 millones. En cuanto a los planes de erradicación, Planas ha feado que la Unión Europea no transfiera dinero para ello. De seguir esta negativa, ha avanzado que se van a destinar otros 7 millones de euros que ya hay reservados para este objetivo.